Bangalore City University uh, Managerial Accounting First Semester MBA okay? One 10 marks question is there 2020 question paper uh, Ninth question I put it uh, question or put it not for it. The Asian industry specialist in the manufacturing of a small capacity motors. The cost structure of a motor car is as under material rupees 50, labor rupees 80, variable overage 75% of labor cost. Fixed overage of the company amounting to rupees 2.4 lakhs. Under 2 lakh 40 thousand per annum. The sale price of the motors is 230 rupees. Determine the number of motors, uh, number of motors that have to be sold in a year in order to break even. And the break even point calculate money. <coughs> okay, now. Okay. How many motors to be sold to make a profit of rupees 1 lakh per year? If the sale price is reduced by rupees 15 each, how many motors to be sold to break even? If the variable cost increases by 20%, what will be the new break even point? These two questions are not clear. This is literally one dharmel, one question. Get answer mark over. This is first question. Get answer in one. How many are there? Yes, two motor cars are not marred. Yes, two motor motors are not marred. Break even point. So, how do you get break even point? BEB in units are the calculate model. Yeah, can't read. Yes, two motors are the no profit, no loss. This is the formula. Fixed cost divided by okay. fixed cost divided by selling price minus variable cost per unit. See, here, we have selling price per unit to clear our own equity. 230 rupees and the head. Variable cost, we have more than that. Here, we have to say materials are higher than that. That is variable. First, variable is not the same. Say, variable cost, what is the same? Materials are 50 rupees. So, labor. 80 rupees. Hage variable overhead so labor mele yapatai percent on the head. And a yambat rupai mele yapatai percent. So yes, but go to the other naraman of it. Correct. So yapatai percent of the end 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 of the so 190 rupees total variable cost to work. So total variable cost is 190 rupees. Hagadre, fixed cost so aone kuti dane 2 lakh 40 thousand rupees and the dane. Selling price per unit to question and the kuti dane 230 rupees and the Variable cost you calculate model to 180 rupees. So, so 2 lakh 40 thousand divided by yes, agute, 40 rupees. Agute. Hagamre, Narak, Wanda, Narak, Arna, so six thousand units of motors, Marbe, no profit, no loss. Andre, R, Saura motors and the Marbe, you will get one rupee profit to Parala, one rupee loss of Agala. You do formula Yava use Martivi, and there, our selling price per unit, our name put it. Variable cost per unit take put it right now. This formula is use market. So break even point get fixed cost divided by selling price minus variable cost per unit. This question one. How many motors to be sold to make a profit of one lakh rupees? And the yes to number of motors marred one the luxury profit per the question you have to say sales in units and then I could be yeah can they just unit to mark the head and the head and the key formula will do fixed cost plus profit divided by selling price per unit minus variable cost per unit in a formula 
ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಫಾರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಬಂತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರಬೇಕ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಆರು ಸಾವಿರ ಮೋಟರ್ಸ್ ಮಾರಿದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಅದೇ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಮಾರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸಪೋಸ್ ಅವನ್ ಆರ್ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮೋಟರ್ಸ್ ಮಾರಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಟರ್ಸ್ ಮಾರಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡೂವರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇಫ್ ದ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂಚ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಟರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ನೂರ್ ಮೂವತ್ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆರ್ ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂತು ಸಪೋಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಕಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಗು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ ಏನೋ ಇಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ಓಕೆನಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಟೂ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸಾರಿ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತ ಹೇಳಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದೇ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಅವನು ಇನ್ನೂರ್ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ಎಂಟೂವರೆ ಸಾವಿರ ಮಾರಿದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೂರ್ ಮೂವತ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರಕ್ಕಿಂತಲೂ
ट्वेंटी परसेंट तो सिक्का बढ़ा जा सके करेक्ट आप ये ना मारें इस तो टेन मार्क्स क्वेश्चन इधर 2020 22 एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी बनी 